Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6. sınıf destek ve hareket sistemini anlatacağım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Şimdi öncelikle destek ve hareket sistemi ikiye ayrılır. Yani iskelet ve kas sisteminden oluşur. İskelet sistemi de kemiklerden, kıkırdaktan ve eklemlerden oluşur. Kemikler ise uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemiklerden oluşur. Eklemler de yarı oynar eklem, oynamaz eklem ve oynar eklem olarak 3 3 eklemden oluş 3 eklemden oluşur evet. Şimdi kas sistemi de 3 ayrılır arkadaşlar. Düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere. Ama ben bu videoda e, kas sistemini anlatmadım. Kas sistemini destek ve hareket sistemi 2 videosunda e, anlatacağım. Bu videoda sadece iskelet sistemini anlattım arkadaşlar. Şimdi öncelikle iskelet sisteminin görevi nedir bakalım. Ne yapar? Vücuda şekil verir. Vücudun dik durmasını sağlar. Kaslara ve organlara tutunma yüzeyi oluşturur. Kaslar ile birlikte hareketi sağlar. Kan hücrelerini üretir. İç organları dış etkilere karşı korur. Vücutta kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri depolar. Şimdi gelelim uzun kemik, yaz kemik ve kısa kemiğe. Şimdi uzun kemik kol ve bacak kemiklerinde bulunur. Bu bir uzun kemiktir arkadaşlar. Yassı kemiğe geçelim hemen. Yassı kemiği kafatası, leğen ve kaburga kemiklerine örnek verilebilir. Bakın bu bir kaburga arkadaşlar. Bu da bir kafatası. Bunu ablama kafatası çiz diye vermiştim. Kafatası dışında her şeye benzetmiş. Her neyse kaburga ve kafatası kemikleri yassı kemiklere örnektir arkadaşlar. Sonra şimdi gelelim kısa kemiklere. Kısa kemikler omur, el ve ayak kemikleri kemiklerinden oluşur. Ee, bakın bu bir bilek kemiği. O zaman kısa kemik deyince omur, el ve ayak kemiklerine örnek verebiliriz diyebiliriz. Şimdi bir etkinlik yapalım. Ee, şimdi burada bir kemiğimiz var arkadaşlar. Ee, kemiğin en ucunda kıkırdak var. E, kıkırdak kemiklerin birbirine sürtünmesine engelliyor ve kemiğin boyuna yani böyle büyümesini sağlıyor arkadaşlar. Kemik zarı ise tam tersi enine doğru yani yanlara doğru büyümesini sağlıyor. E, kemiğin beslenmesini ve onarılmasını da sağlayan kemik zarıdır arkadaşlar. Şimdi hemen sert kemik dokuya geçelim. Kemiği dış etkilerden korur. Ortasında sarı kemik iliği bulunur. Arkadaşlar bakın burası sert kemik doku. Burası ise sarı kemik iliği. Şimdi sarı kemik iliğine geçelim. Yağ depolar. Kırmızı kemik iliği yetersiz olduğunda kan hücreleri üretir. Arkadaşlar bakın. Kırmızı kemik iliği yetersiz kaldığı zamanlar sarı kemik iliği kırmızı kemik iliğinin görevini yapıyor. Şimdi gelelim. Düzen, e, şimdi düzensiz boşluklarda oluşan gözenekli bir yapıya sahiptir. Gözeneklerde kırmızı kemik iliği bulunur. Bu süngerimsi dokunun tanımı. Çünkü bakın gözenekli bir yapıya sahip ve içinde ise kırmızı kemik iliği bulunur arkadaşlar. Gelelim kırmızı kemik iliğinin görevine. Kan hücrelerini üretmekte görevlidir. Bakın ne demiştik? Sarı kemik iliği, kırmızı kemik iliği kan hücreleri üretemediği zamanlar sarı kemik iliği kan hücrelerini üretiyor. Son olarak da kan damarlarının görevine bakalım. Kan damarları ne yapar? Kanın taşınmasını e, sağlar. Burada ne diyor? Kanın kemik hücrelerine taşınmasını sağlar diyor arkadaşlar. Damarlar zaten kan taşır. Şimdi hemen soruları çözelim. İskelet sisteminin İskelet sisteminin görevleri hangileridir? Vücuda şekil vermek. Doğru. Kaslara tutunma yerleri oluşturmak ve desteklik sağlamak. Arkadaşlar bu tutunmayı böyle dikdörtgen içine almıştık önemli diye. Bu da doğru. 
kandaki şekerin fazlasını depo etmek tabii ki de hayır arkadaşlar. Fiske sistemimizin görevinde böyle bir şey yoktu. O zaman cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki görevlerden hangisi kemik zarına ait değildir? Kemik zarı kemiğin beslenmesini sağlar. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Kemiğin onarılmasında görevlidir. Bu da doğru. Kan hücrelerini üretir. Hayır arkadaşlar kan hücrelerini kırmızı kemik iliği üretir. Kemiğin kalınlaşmasını sağlar. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi burada bir not var. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde. Arkadaşlar bu kesinlikle sınavlarda, denemelerde sorulabilir. Sarı kemik iliği sadece ama sadece uzun kemiklerde bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.